Úkrænski herinn heyr nú líklega sína síðustu orustu um borgina Mariupol. Óttast er að það sé aðeins tímaspursmál hvenar borgin fellur öll í hendur rússa. Rússneskir hermenn virðast hafa hörfað í miklum flýti frá kænugarði fyrir tíu dögum því þeir skildu eftir lík fallina félaga. Fréttaritari Rúf slóst í för með úkrænskum hermennum í borginni. Tilkynnt hefur verið um fjölda döður að fugla til matvælastofnunar allt frá Snæfelsnesi, Austur og Hornafjörð. Tvo döða fugla mátti sjá á Garðskaga í dag. Þrjú eru særð eftir að hafa verið skotin í óerðum í sænsku borginni Norrhjöping sem tengjast samkomum á vegum danska þjóðurnis aukaflokksins Stramkurs. Helstu trúarhátíðir Kristina, Gýðinga og Múslima ber upp á sama tíma í ár. Páfinn gaggrindi stríðið í Úkrainu í Páskamessu og í Reykjavík komu múslimar saman til bæna og kvöldverðar á miðri föstu. Gott kvöld og gleðilega páska. Úkrænskir hermenn í Mariupol virtu að vettu í frestin sem Rússar gáu þeim þar til í dag til þess að gefast upp. Óttast er að það sé aðeins tímaspursmál hvenar borgin fellur alveg í hendur Rússa. Forsætisráðherra Úkrænu var í viðtali hjá bandarísku sjónvarstöðinni APC nú síðdeis og hann fullir þeir að Mariupol sé ekki enn fallin. Það er still our... Rússneska varnarmálaráðanöti fullirti í morgun að rússneski herinn hefði hrakið nánast allt varnarlið Úkrainu hess frá borginni. Þeir einu sem eftir eru séu inni króaðir í stálverksmiðju. Seint í gær setti rússneski herinn varnarliðinu í Mariupol afar kosti. Þeir skildu leggja niður vopn og gefast upp, þá yrði þeim hlýft og lefta yfirgefa borgina. Að öðrum kosti verði þeir drepnir. Fresturinn til þess að gefast upp rann út í morgun og enn eru engin merki um að varnarliðið hafi gefist upp. Volodymyr Selenski fórseti Úkrainu viðurkendi í gæra að Mariupol væri að mestu úr höndum Úkrainumanna. Hernaðar sérfræðingar óttast að það sé nú aðeins tímaspursmál hvenar borgin fellur. Mariupol hefur verið í herkví vikum saman og ástandið í borginni er skelfilegt. Borgin er afar mikilvæg hernaðarlega fyrir Rússa, því náðir völdum þar tekst þeim að tengja Rússland landleiðina við Krímskaga sem rússnesk stjórnvöld innlimuðu árið 2014. Töluverður fjöldi Úkrainumanna hefur síðustu daga og vikur ákveðið að snúa aftur heim, ekki síst eftir að Rússland sér hörfaði frá kænugarði og nágrenni. Vitali Klitskó, borgarstjóri kænugars, varaði fólk við því í dag að snúa aftur til borgarinnar. Við höldum okkur í Úkrainu. Í kænugarður virðist á nýverað skotmark rússneska hersins en hann hörfaði þaðan fyrir tíu dögum. Jón Björgvinsson, fréttaritari Rúf, slósti í för með úkrainskum hermönnum og kynnti sér hvernig þeim tókst að verja borgina í fyrri allauguðunni. Aðferðin var vissulega dýr, en áhrifarík, að sprengja þyrra bræð upp allar helstu samkonguleiðir að höfuðborginni. Aðeins núna þegar herinn er búin að koma upp bráðabyrðar brúm getur hann sýnt okkur skemmtirnar. Коли ворог зупиняється, з ним легше воювати, в нього легше влучати. І, як ви бачите, зараз ворога тут вже немає. En þótt nú sé aftur hægt að koma bílum yfir þessa á, er svæðið við hana en hættulegt yfirferðar eftir brott fyrir rússana. Sprengjugígar sína vel að hér var ekki beitt neinum vettlingatökum. En það þorpinn þar sem rússneski herinn fórum í rústum. Og einn íbúana er enn í áfalli eftir sprengjuregnið. Zdaliko, hradami, bombami, litaki prolitali často. Jak prolitaju litaki, nazad litit, bombu skidaju. Svæðið er enn varhugavert og því stórhættulegt fyrir bendur að hætta sér út á agran og þegar gróður fer að vaksa þar yfir ósprungna sprengjur. Það verður mikið verkefni að leita þær allar uppi. Það 
той группировки, которая здесь стояла. Við byggjumst velverðingar á því að þarna vantaði textan með fréttinni á úkraínsku og því ætlum við að reyna að, að spila þessa frétt aftur síðar í þessum fréttatíma þegar að er að laga textan. Á meðan ætlum við að segja frá því að fjöldi dauðra fugla finnst nú víða um land, ekki er vitað að hvort þeir hafa drepist úr fuglaflesu. En dauða fugla mátti sjá við Garðskaga í dag. Þetta er hluti af súlubyggðin í eldi, þar er talið að upp undir 20.000 súlubör verpi á ári. Sigurður Harðarsson sett upp vefmyndavelina þar í byrjun ár 2008 og ef horft er fremst á myndina sjást tvö hræ. Sigurður sínist fugli hafa fækkað þar síðan 1. apríl. Þann 8. er allt í lagi en þann 11. sést eitt döður fugl og þann 15. eru þeir ornir tveir. Eftir að matvælastofnun tilkynnt á fæstu daginn langa að fuglaflensa hefði verið staðfest í þremur viltum fuglum undanfarna daga hefur fólk haft samband við fréttastofu af reykjaneskaga og sagt frá óvinu mörgum döðum fuglum sem það hafi gengið fram á, bæði súlum og æðarfugli. Þessi súla hérna, döð við garskaga, er flækt hér í, í þanga, það er ekki vita hvernig er undir afst en það lítur að vera eitthvað síðan. Eitt fuglaflensusmiti sem matvælastofnum staðfesti er einmitt úr súlu. Sú fannst við Strandarkirkju í Selvogi í Ölfusi. Annars mitið var í Heiðagæs við Hornafjörð og það þriðja í Hrafni á Skeiðum í Árnesíslu. Sá hefur líklega smitað hænsni þar á Bóndabæ og var þau verið af lífuð. Þetta hræ, líklega af Álku, var líka á vegi fréttastofu við byggðasafnið við Garskaða við dag í dag. Þessi mynd var tekin í dag af döðri súlu í fjörunni á Stafnesi sem er vestast á Reykjaneskaga. Ekki er vita hvort þessir fuglar eða þeir í eldi hafa drepist úr fuglaflensu. Matvælastofnun hafa borist margar tilkynningar um döða fugla, til dæmis af sunnanverðu Snæfelsnesi og þar sáust veikar súlur. Almenningur er kvattur til að tilkynna um döða fugla á víðavangi á mast.is, en ólíklegt er talið að smitið berist í fólk. Óeirðir hafa brotist út marga daga í röð í Svíþjóð í tengslum við samkomur þjóðarnisöfga flokks frá Danmörku, að minsta kosti 14 úr handtekinni í Norrhjöping og 3 særð skotsári. Leiðtvegi danska hægri öfgaflokksins Stram Kurs hefur verið á ferðum Svíþjóð síðustu daga. Hans helsta stefnumál er andstæða gegn innflytjandum, engum múslimum og stundar flokkurinn það að brenna kóranin. Á fimmtu dag var útifundur í Jönsöping sem kirkjunarmenn trufluðu. Vi planeraði jú að ringa fram til Midasbönen men eftersom polisen knackade på alla fönster som finns här i kyrkan och eh, såg ja, inte så vänliga ut så eh, fick jag avsluta och, och släppa in polisen. Stramkurs hefur staðið fyrir samkomum í fjölda borga, meðal annars Landskrona, Malmö og Stokkhólmi. Í dag áttu að vera útifundir í Norrsjöping og Lindsjöping en leitaði flokksins tilkynnti að ekki yrði af þeim því sænska lögreglan hefði ekki burði til þess að venda sjálfa sig né hann. Samt sem áður brötust út óeirðir í Norrsjöping og þrjú voru skotin en eru ekki alvarlega særð. Fjöldi fólks hefur mótmælt því að flokkurinn hafi fengið leifi fyrir þessum samkomum í Svíþjóð og ráðist hefur verið á lögruglufólk með steinum og bensinsprengjum. Minnst 20 hafa verið handtekin síðustu daga. Lögregla segir erfitt að segja til um hverjir beri ábyrð á óeirðunum. Grunur sé um að glæpamenn nýti tækifærið til þess að ráðast á lögruglufólk. Leitaði flokksins hefur verið ákærður og dæmdur fyrir kynþáttahattur. Að auki fekk hann á sig nálgunarband 2013 og var því fyrra uppvísa því að eiga í kynferðislegum samskiptum og netinu við 13 til 17 ára drengi. Jeg vil fullstændig altid ytre det, som jeg mener det er nødvendigt for at Danmark igen bliver et frit og ordentligt eh, kristent vesteuropæisk land. Flokkurinn bauð í fyrsta sinn fram til þings í Danmörku ári 2019. Hann náði ekki tveggja prósenta þröskuldunum og fekk því engan mann kjörin og þing. Og þá ætlum við að gera aðra tilurinn með frétt Jóns Björgusvonar frá Kænugarði. Því Kænugarður virðist á nývera skotmark rússneska hersins en hann hörfaði þaðan fyrir tíu dögum. Jón Björgusson, fréttaritari Rúf, slóst í för með úkrænskum hermönum og kynnti sér hvernig þeim tókst að verja borgina í fyrri allugunni. Aðferðin var vissulega dýr en áhrifarík að sprengja þyrra bræð upp allar helstu samkonguleiðir að höfuðborginni. Aðeins núna þegar herinn er búin að koma upp bráðabyrðar brúm getur hann sýnt okkur skemmtirnar. Kofi voru zupenjaðið sér þess nýtt lægst að vojúvati, nýtt lægst að vlúkjati og ég ætlum að bætið þess að 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 þess að
En þótt nú sé aftur hægt að koma bílum yfir þessa á er svæðið við hana en hættulegt yfirferðar eftir brott fyrir rúsana. Springjúgígar sína vel að hér var ekki beitt neinum vettlingatökum. En það þorpin þar sem rússneski herinn fórum í rústum. Og einn íbúana er enn í áfalli eftir springjúregnið. Zdaliko, gradami, bombami, litaki prolitali často. Jak prolitajut litaki, nazad litit, bombu skidaj. Svæðið er enn varhugavert og því stórhættulegt fyrir bendur að hætta sér út á akranu þegar gróður fer að vaksa þar yfir ósprungna sprengjur. Það verður mikið verkefni að leita þær allar uppi. То есть их применение их силы не соответствует той группировке, которая здесь стояла. En þegar þeir hörfuðu þurftu þeir greinilega að hafa hraðan á því rússarni skildu eftir lík fallina félega sem eru hér enn innan um skotgrafirnar. Там за мостом кажуть багато, тут багато в лісі. Тут ішли бої. Мені шкода дітей українських, які гинули під бомбами в Маріуполі, а їх мені не жалко. Найр хвилин Доргіні і Байнем Пучча і Ренсуна Старф Хавіт, тот Н. Лоїтар і Хусом. Búið er að telja 350 fallna almenna borgara upp úr fjölda gröfum hér og af götum þessa bæjar af þeim 900 sem þjöllu í þessu hérraði öllu samkvæmt blaðamanna fundið lögreglunar hér í fyrradag sem segir að flestir hinna látnu ber þess merki hafa verið skotnir til bana og ríki saksóknar í Úkraínu segir meira en 6000 myndag stríðsklæpi til rannsóknar. Já, hérna fyrir aftar mig er upphafið af uppgjörunni fyrir þetta óhugnalega stríð. Eftirlitsmenn Alþjóða glæpadómstólsins mættir á staðinn til að kanna hvað ollu döyða tuga almennra borgara sem verið er að grafa upp úr þessari einu fjöldagröf. En eitt er að sanna og annað að draga til ábyrðar þegar eitt af stórveldunum á í hlut. Það hefur aldrei gefist vel að þakka niður hluti og heilbriðistarfsfólk ætti að taka umræðu mistöku heilbriðiskerfinu fagnandi, segir Bergþóra Birnudóttir sem örkumlaðist við barnspurð. Hún líkir viðbröðunum við frásögg sinni í kveik á dögunum við sprengingu. Í kjölfar þess að Bergþóra sagði sögu sína í kveik deildu fjölmargir erfiðri reynslu sinni af heilbriðiskerfinu í fjölmiðlum og samfélagsmiðlum. Þetta var allavega bara svo sprenging hana eftir þáttinn. Já, ég ætla hana að fjekka að heyra það, já. Ég var ekki að koma að staða nýri mý túbyltingu í mistakamálum og heilbriðiskerfinu. Ég er enn mitt máli, ég stíg fram á kritiskum punkti. Það var allt byrjað að bull sjóða og ég bara náðu þessu upp í hundra gráður. Starfsfólk fæðingarþjónustu landspítala sagði stætla að læra af frásögnunum og vinna væri hafin við það. Heilbriðisráðra sagði réttarstöðu sjúklinga og heilbriðisstarfsfólks ekki nægilega skýra og hafði nýlega endurvakið starfshópum umbætur á því. Ein af þeim sem steg fram var Lili Alfreðsdóttir við skiptaráðra. Fyrir skömmu hittust þær á samt Hlétísi Sveinsdóttur og Málfríði Þórðardóttur sem einnig hafa deilt erfiðri reynslu í ráðuneyti Lili og óformlegum fundi. Tilgangurinn var að ræða hverju þurfti að breyta til að mál eins og þeirra endurtaki sig ekki. Og með að ekki gleyma því að þetta er líka sárt, þetta er sárt við heilbyggstarsfólkið og það er auðvelt að þetta í vörn en þetta eru bara núna er að fara stað breytingar sem eru langfræðar. Það eru konur á undan mér og kallmenn sem eru búin að berjast og berjast og berjast fyrir því að fá umbúðsmann sjúklinga, fyrir því að fá mat óháðs sérfræðings. Bergþóra segist hafa fengið óteljandi, kvetjandi og jákvæð skilabúð. En ég hef þó fylst með umræðu ljósmæra sem að mér fannst sár að taka því ekki fagnandi frekar að nú sé að fræða þessi stað jákvæða breytingar. Það eru konur að nútið sem vilja að þessu hlustað á þær og þær eiga að taka það til sín fagnandi en ekki fara í vörn og vilja að þakka hluti. Það hefur aldrei gefist vel í neinu. Frans Páfi gaggrindi stríðið í Úkraínu í páska messu í morgun og bað fyrir þeim fjölmörgu sem orðið hafa flýja heimili sínu vegna skálm aldar heima fyrir. Erkibiskupinn af Kantaraborg tók í sama streng og gaggrindi ákvörðun breskra stjórnvalda að senda hælisleitendur til Rúanda.
Ólk frá Afganistan, Eritreu, Írak, Sútan, Sýrlandi og Jemen hafa flúið ástandi í heimalöndunum og margir farið til Bretlands. Forsætisaráðran Boris Johnson gekk fyrir helgi frá samkomulagi við stjórnvöld í Rúanda en þangað er ætlunin að flytja 10.000 hælisleitenda. Why there are such serious ethical questions about sending asylum seekers overseas. The details are for politics and politicians. The principle must stand the judgment of God and it cannot. Flutningurinn kostar 120 miljónir punda, rúma 20 miljarða íslenska króna. Justin Welby, erkibiskup, sendi breskum stjórnvöldum tónin. And it cannot carry the weight of our national responsibility as a country formed by Christian values. Because subcontracting out our responsibilities, even to a country that seeks to do well like Rwanda, is the opposite of the nature of God, who himself took responsibility for our failures. Franz Paue hefur margoft fordæmt óðaverkin í Úkræðinu. 50.000 manns lítu að Paua á Pétus Torginu í morgun. Sia pace per la martoriata Úkræðina, così duramente provata dalla violenza e dalla distruzione della guerra crudele e insensata in cui è stata trascinata. Og fleiri stórar trúar hátíðir standa nú yfir, því Ramadan, ein helgasta hátíð múslima, stendur nú sem hæst. Trúarleitugi þeirra á Íslandi telur fordóma í garð múslima á Íslandi fara minkandi og unga fólkið í söfnuðinum sé eins konar víkingamúslimar og þar reykist menningaheimarnir ekki á. Ramadan nær í ári við aprilmánuð. Hér á landi er hún haldin hátíleg eins og annars staðar með því að fasta, byrja og hugleiða. Á laugardagskvöldum kemur fólk saman í Mosku félags múslima á Íslandi að lokinni föstu og byður og borðar saman. Ramadan is eagerly awaited by muslims all year round. And you know, it's a time when we fast, we get together, we eat together as a family, as one great family. And yeah, it's, it's a very interesting time. Malik segir það skemmtilega tilvilun að í árfalli Ramadan, páskahátt í gýðinga og páskar kristina á sama tíma. Samkvæmt föstunni má einski sneita frá sólar uppráðs til sólsetturs, en hann segir að vegna ólíkra aðstæðna eftir því hvar maður er í heiminum, seti ímanin á hverjum stað reglur. Því eins og gefur að skilja, væri erfitt að neita sér um allt hér á Íslandi þegar dagurinn er hvað lengstur og að samanskapi væri fastan auðveld þegar dagurinn er hvað stistur. In Islam, the whole purpose of fasting is not to hurt yourself, but it's actually to feel the pain of those who, who are poor and to be more thankful for what we have, to control our humanistic, our humans, our human urges, you know, to separate the difference between needs and wants. Því sé almennt gengið út frá að fasta ekki lengur en í 20 klukkustundir enda væri það hættulegt og heldur ekki skemur en í tíu svo fólk finni fyrir hungrinu og skortinum. Í föstunni má ekki einu sinni fá sér vasklas á meðan. I have never tasted any water more pure and more refreshing than Icelandic water. And so, you know, for those of us celebrating Ramadan or, you know, experiencing Ramadan in Iceland, we get to enjoy everything all the more because we're limiting ourselves about when we do it and when we don't. Malik telur að dregið hafi úr fordómum Íslendinga í garum úslima og þeir vilji kynnast þessari menningu betur. The young people here in the mosque, they are very Icelandic and they're very Muslim too. And those two don't clash. They, you know, they mix quite well. In fact, it's like a Viking Islam and um, it's, it's something quite interesting. Listakonu sem flutti til Kvamstanga fyrir nokkrum árum þótti sláandi að börn höfðu þar engan aðganga listnámi í frítíma sínum. Hún tók upp kennslu og vinnur að stopnun stærstu listamiðstöð var í Húnaþingi Vestra. Brúðulistakonan Greta Kló hefur staðið fyrir ímis konar listnámskeiðum og viðburðum í sveitarfélaginu. Undir nafninu listaklasi æskunar ætlar hún að festa listnámi í sessi. This is a regular program of events that kids in Húnaþing Vestra can participate in. And it's really going to be the largest center of arts provisions here in Hunnithing Vestra. Hún hefur komið upp rými sem kallar stúdíu og handbendi. Greta segir sveitafélagi veita verkefninu stuðning og áhugi barnana sem mikill. Þar er hægt að kynnast sjón og sviðslistum af ímsu tægi, skapandi skrifum og öllum öngum listalífsins. Síðustu vikur hafa þáttakendur verið á námskeði í myndabókagerð. 
þetta er svona myndabókan námskeið, þannig að þau sem sagt áttu að koma með einhver svo sögu eða búa til sögu með að vera mérna og þau ráða svona hvort þau skrifi eða teikni, þau eru svona aðalega að teikna. Ég er að teikna að skrifa um norn og ég er bara búin að vinna svolítið lengi núna, mikið heima líka eða eitthvað, vonandi að þetta vera fínt. Það er einn búin að koma út en sem heitir Púpifarts sem ég seldi henni um húnusingu vestra sem er búin að komast út en ég safna mér bynni að henda á sveits fyrir það. Ég er búin að vera í leiklist svolítið og svo er ég núna bara hér í þessu myndabóka námskeiði. Og er gaman að taka þátt í þessum verkum? Já, það er alveg rosa gaman sko. It's not about creating a whole bunch of artists, you know, but it is about creating people who can think creatively and can innovate and you know, getting kids at this this young age to participate is really key to that. Það allir var líta til veðurs. Páska helgin hefur verið ágætt þegar kemur að veðri og var hámaks hitti dagsins um 16 stig á Borgafyrði Eistra. Páskarnir enda á góðum veðurnótum fyrir flesta landsmenn og verður veður víða bæði stilt og bjart um vestanverslandið á morgun. Austanlands mun þó gera úrkomu á köflum og þá sérstaklega eftir hátti. Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur fer yfir spákort næstu daga að loknum íþróttafréttum sem hann Þorkell Gunnar Sigurbjörsson sér um í kvöld. Íslenska karlalandsliði handbolta verður í efsta styrkleika flokki þegar dreiði verður í sumar í reyðlega fyrir HM 2023. Reyðill Íslands verður leikin í Kristjánstað í Svíþjóð. Bæði karla og kvennalið Chelsea börðist í dag í undan úrslitum ensku byggarkefnunar í fótbolta og reyndu hvað þau gátu að komast í úrslit. Og sundkappin Anton Sveit Maki hefur byrjað árið vel eftir erfitt síðast ár og stefnir hátt. Það er þetta marki hátt og já, hann taka hann næsta skrifa áfram. Íþróttir, ég er eftir fréttir. Þá er ekkert eftir nema að fara yfir helstu fréttir dagsins. Úkrænski herinn heyr nú líklega sína síðustu orustu um borgina Mariupol. Óttast er að það sé aðeins tímaspurnsmál hvenar borgin fellur öll í hendur rússa. Rússneskir hermenn virðast hafa hörfað í miklum flýti frá kænugarði fyrir tíu dögum því þeir skildu eftir lík fallina félaga. Fréttaritari Rúf slóst í för með úkrænskum hermennum í borginni. Tilkynnt hefur verið um fjölda döður að fugla til matvælastofnar allt frá Snæfelsnesi, Austur og Hornafjörð. Tvo döða fugla mátti sjá á Garskaga í dag. Þrjú eru særð eftir að hafa verið skotin í óerðum í sænsku borginni Norrhjöping sem tengjast samkomum á vegum danska þjóðurnis auka flokksins strangkurs. Þá ferði svo að ljúka hjá okkur í kvöld og komið að íþróttum á veðri. Næstu fréttir verða saðir í útarpi í klukkan tíu í kvöld og vefurinn rúpundris er uppfærður allan sólarhringin. Við þökkum ykkur samfylgdina um helgina. Verði þess ekki.